cruzábamos la ventana ¿ya? ¿por qué? porque no vamos a poder correr porque tenemos un líquido justo enfrente así que vamos a hacerle esquive perimetral ya con mucho cuidado cerramos la puerta bien recuerden que Mr. X viene justamente de hecho está atrás de nosotros está aquí mucho cuidado con la acción vamos a la puerta de salida hacemos un pequeño giro nos escondemos justo detrás de este sistema de ventilación tiramos una granada al momento en que Birkin saca la mano esperamos algunos 5 segundos Básicamente son tres golpes que da la puerta. En el tercero ya va a tirar y le damos en el ojo. Una vez que le damos, salimos directamente, le disparamos con la lanza de granadas, cargamos el arma, tratamos de darle unos dos o tres balazos más. Él viene por nosotros, esperamos a que se acorrale en la esquina para darle otro balazo más. ¿Qué tal mis queridos Speeders? Bienvenidos al canal. Por favor no se vayan porque el día de hoy tenemos una run perfectamente excelente. Así es señores, vamos a jugar Resident Evil 2 en su dificultad Hardcore, obteniendo un rango S+. Y por supuesto vamos a jugar con Claire Redfield Escenario A. Así que, bueno, espero que lo disfruten, de más está decir que no cortaremos las cute scenes, ya que este es un video tutorial e informativo. Así que, sin mayor dilación, vamos a comenzar. For the games to begin. Gladiators, draw their swords. Chicos, los dejaré por un par de minutos y por favor, quédense y pongamos atención a la cinemática. Luego de esto, de verdad, vamos a disfrutar muchísimo. You had to see her eyes, her nose, her whole face. It looked like it was rotting. Yeah. She looked like a corpse. Like a walking corpse, man. <laughs> Sounds like my wife. I've never seen anything like it. I haven't been able to sleep since that night. All right, calm down, buddy. Calm down. Just, hey, you gotta stay strong, okay? Don't give in to fear out there, right? Yeah, well, you got that right. If you freeze up around these things, it'll sink to teeth in the middle. I should attack somebody. Oh, come on. Just getting good. I need some sleep. Oh, shit! Bueno mi gente, estoy aquí de nuevo con ustedes Bien, en este, en este increíble run Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a jugarla como les comentaba En dificultad Hardcore Obteniendo el rango S+. Ahora, ¿cuáles son los impedimentos que tenemos? Los siguientes, no vamos a usar ninguna arma bonus en este caso, ¿ya? Por lo tanto vamos a jugar de forma tradicional. Asimismo, tienen que quedarse a cada batalla, señores, porque vamos, la idea nuestra es reventar a William Birkin. 
Así que, por favor, Hello? quédense porque va a valer completamente la pena. Bien, vamos por parte. Ya comenzamos con Claire. Y la idea es avanzar por este pasillo, evitar a este caballero, ir hacia we'll el final. Y bueno, nos vamos a encontrar con una abominación. O sea, un zombie, señores. Pobre policía. Bien, parece que ese joven no desayuno, ¿no, señores. No ha tomado desayuno. Rápidamente vamos por la derecha, hacemos un pequeño esquive, vamos hacia el final del pasillo, tomamos la llave, media vuelta, paramos unos segundos a que ese zombie pase completamente, luego avanzamos y colocamos la llave. Si se fijan, al utilizar la llave ya se convierte inmediatamente en un objeto descartable. Eso significa que no la vamos a volver a utilizar en adelante. Bueno chicos, los dejo nuevamente en el cine. You alright? Yeah, I think so. Thanks. You can thank me later, when we're safe. Holy shit. They'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. Live around here? No. I'm looking for my brother. He's a cop too. Well, it's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. Bueno, mis queridos speeders. O oh, suscriptores de este gran canal. Bueno. Si no están suscritos, ya saben lo que tienen que hacer. Y si bueno, no les gusta este gran vídeo o esta gran run, inmediatamente se desuscriben, señores. Aquí nadie está obligado a estar suscrito. Pero bueno, si quieren que Riot Speed les siga trayendo esta calidad de vídeos, ya saben cómo colaborarle. Bueno, aprovecho esta instancia para comentarles que en esta run... Como vamos a sacar la calificación de S+, es necesario pasar el juego antes de las 2 horas y media. Y considerar, muy importante, no grabar más de 3 veces. Así que, bueno, Right Speed, como siempre piensa en ustedes, va a tratar de dejarles al menos una hora de margen adicional para que más o menos, si intentan hacer lo mismo que nosotros, sí o sí obtengan el rango S+. Bueno, continuamos viendo entonces, señores, y ya les sigo contando, así que pongamos atención. Police station's not much farther. They'll know something. Yeah, but what if we're the only ones? What if there's no survivors? No, there's survivors. It's a big city. There has to be. Like we're walking from here. More like running. Yeah, good call. Get out. 
Get out now! Okay? Yeah! I'm all right! How about you? I can't stay here! It's not safe! Señores, nos ponemos en materia y lo que vamos a hacer ahora es ir directamente a la RPT, o sea, a la comisaría de Raccoon City. Nos comentan que al parecer nos podemos refugiar allí, así que para allá vamos. Bien, pero chicos, ustedes están conmigo, así que ya están refugiados. Refújense en esta run, señores, que en realidad no nos va a importar absolutamente nada, ya lo van a ver. Lo vamos a pasar lo más rápido posible Así que Es muy importante que igual presten toda la atención Para que vayamos aprendiendo cosas nuevas Y puedan irlas aplicándolas En su run O gameplay Ok Hemos llegado Al parecer esta sección No ameritaba demasiada Explicación entonces, corremos de manera vertical para ingresar finalmente a la comisaría. Antes de virar a la derecha, recogemos este sprite de primeros auxilios, que ya nos están explicando cómo usarlo, pero bueno. Vamos a organizarlo, no lo vamos a utilizar, así que lo ingresamos al baúl. They're inside too. David, Marvin, you there? I found a way out. It's in here. Send reinforcements. East hallway. I should help this guy. Bueno, retomamos nuestro camino y ahora sí viramos a la derecha donde les comenté, pasamos por debajo de esta reja. Bueno, se ve bastante tétrico la verdad, así que la verdad como me está dando miedo, estoy a punto de cerrar el juego señores y dejar esta run hasta acá. No sé si me lo perdonarían, pero va, continuamos. Bien, aquí es importante, antes de pasar derecho y correr el mueble, virar a la izquierda a este salón para poder recoger eh, esa munición de pistola que tiene este sujeto que ya está en el otro mundo. Así que lo agarramos y ahora sí continuamos y movemos este locket. Al terminar de moverlo nos vamos a dirigir a los baños que se encuentran por la izquierda para recoger un segundo spray de primeros auxilios ya recuerden que el primero ya lo tenemos en el baúl con este sería el segundo ahora vamos hasta el final del pasillo viramos nuevamente ingresamos y bueno hay que salvarle la vida a este sujeto que nos está pidiendo ayuda por las cámaras de vigilancia Sorry. 
Qué impactante su muerte, señores. Bien, continuemos. Esa es la libreta de memoria. Apuntamos en el ventilador, pasa el zombie y corremos directamente por la derecha. Ahora nos vamos hacia el fondo de los pasillos y corremos de forma vertical. Aquí no tengan miedo, señores. Ya sé que los pueden agarrar, pero bien apegadito al bloque. Tiran en 90 grados hacia la izquierda. Nos dirigimos a la reja y conocemos a nuestro queridísimo Marvin Brand. You all right? Yeah. You're safe. For now. <clears throat> Marvin Brown. Thanks. Obviously someone taught you well. Yeah. I know how to take care of myself. Come on. <clears throat> So nobody knows what caused this? There's a lot of theories. But all I know for sure is that this place is crawling with zombies. Yeah, you're telling me. Hey, hey keep that on. Just in case. I'm not gonna be around long. Once I find Chris, we're out of here. You're really Chris's sister? Yeah. Why? Did you find something? He's on vacation. Europe, I think. Left weeks ago. Vacation? That's... that's great news. Well, I've got more for you. Looks like there might be a way out through this secret passageway. Good. <gasps> hey. Uh, hey, we should probably get you to a hospital. Oh, 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 forget about me. I can take care of myself. No. Don't be ridiculous. You're gonna need some help. Listen, Claire. Save yourself. So you can see your brother again. Now. You'll probably need this. No, I'm not taking that. You're Shh. gonna... And be careful. If you see one of those things. No matter who they were, you can't hesitate. Take them out if you can. Or you run. Chicos, qué triste la historia de Marvin Branagh. Eh, aprovecho de comentarles, bueno, lo que tenemos que hacer ahora, eh, primero que todo, es que ir con el cuchillo y poder desactivar el panel eléctrico para poder subir la nueva reja. Pero mientras hacemos esto, voy a comentarles de que los sucesos de Resident Evil 2 van muy de la mano a los de Resident Evil 3, ¿ya? Los Resident Evil 2 y 3 concluyen, digamos, dentro de la misma línea de tiempo, ¿ya? Eh, mientras estamos con Claire o Leon aquí en la comisaría, Jill Valentine está arrancando de Nemesis. O sea, más o menos de eso se trata todo esto. Bien, también es importante considerar que a Marvin Bragg lo muerde nuestro compañero Brad Vickers. Ya, entonces eh, él era, por eso le comenta eso a Claire Redfield, porque sea quien sea, si está infectado de correr o matar al, al sujeto, sea lo que sea. Ya, entonces era como un poco la experiencia que nos quería dejar Marvin Branagh. Muy noble de su parte. Bien, continuamos con el run, entonces recogemos el mapa de la comisaría, subimos por la ventana y podríamos decir que aquí recién comienza el juego con mucho cuidado miramos hacia atrás, recogemos municiones de pistola media vuelta y desde lejos apuntamos a la cabeza de ese zombie hay sujetos de cabeza dura y este enemigo señores Parece que tenía malas calificaciones en los tiempos donde era estudiante, porque ni las balas le penetran el cerebro. Ok, bien, este se está haciendo el dormido, pero realmente hay que sacarlo de encima. Un excelente headshot. Y bueno, continuamos hasta el final. 
del pasillo, agarramos la tabla, la hierba, nos devolvemos y por supuesto dejamos bloqueada la ventana imperantemente. Ahora nos devolvemos y abrimos la puerta de la derecha ya que nos vamos a encontrar con nuestro baúl o sala de guardado. Nosotros no vamos a guardar ni demonios, así que vamos a continuar, mezclamos estas hierbas, guardamos todo en el baúl porque necesitamos espacio, no nos importa nada, salimos rápidamente y subimos por la escalera. La idea es poder dirigirnos hasta el tercer piso con mucha cautela. A esa zombie ni siquiera la toquen. Sigan avanzando, organizamos el inventario, ahora recogemos esta hierba y antes de subir al tercer piso ingresamos acá porque vamos a hacer una movida estratégica. Primero colocamos la contraseña, la cual es CAP. Importante tener anotado todos los códigos de antemano, ¿ya? ya que este código se encuentra en una zona que tenemos que abrirla con el rompecadenas. Pero como no la tenemos en este momento, eh, la, yo la tengo anotada en una libreta, así que... Bueno, en verdad no, me la sé de memoria. Lo siento chicos, lamento mentirles. Pero pónganse una libreta para poder jugar esta run, así no están perdiendo tiempo con todos los puzzles y todas las cosas. O vean directamente este video mientras van avanzando en su run. Entiendo por otro lado que podemos perder el suficiente tiempo tratando de hacer el puzzle para obtener la tecla de la taquilla de abajo, ¿vale? Si encuentran que van a tardar demasiado haciendo ese puzzle, pueden saltárselo completamente y pasar de él. Pero, lo ideal es poder obtener este cuchillo por si acaso, ¿ya? Porque lo vamos a utilizar en nuestro enfrentamiento con William Bergen. Así que vamos a tratar de guardarlo hasta aquel entonces. Bien, disparamos a las piernas hasta quebrársela y continuamos nuestro camino. Ahora vamos a ir a la taquilla a colocar la tecla que hemos obtenido recientemente. Ya, en este caso tendremos dos posibles posiciones para colocarla. Ya, en el número 2 o en el... Ah, pero, ah, disculpen, antes, antes de pasar allí, por supuesto, vamos a organizar el inventario porque vamos a recolectar muchísimos ítems. Ya, por lo tanto necesitamos slots disponibles. Ya, guardamos entonces las balas ígneas o granadas ígneas y por supuesto todo aquello que nos esté molestando ya o crean que no vayan a utilizar bien entonces como les continuaba comentando ingresamos a la taquilla y en este caso vamos a colocar la tecla en el número 3 porque esta nos va a entregar el cuchillo ya ¿por qué? ¿por qué sacamos el cuchillo? porque evidentemente lo vamos a utilizar en el enfrentamiento número uno de William Birkin y es solamente en el caso de que los otros cuchillos que tengamos hayan sido utilizados previamente ya sea por efectos de presión del juego o porque realmente los necesitaban utilizar lo importante es que lleguemos al enfrentamiento de William Birkin con dos cuchillos ya lo más probable es que nosotros lleguemos finalmente con tres pero es para darle un margen y una holgura a ustedes bien es muy importante acá colocar la contraseña 9157. Ya con esto obtenemos unas ranuras especiales, ya una riñonera, los cuales nos van a dar dos espacios más para guardar ítems. Y aquí colocamos la contraseña NED. Y en la siguiente colocamos la contraseña MRG. Bueno, aquí obtenemos un ítem de la pistola, un rotor de velocidad. Bien, lo que les comentaba es que esta riñonera que obtuvimos, básicamente encariñense mucho con ella porque no vamos a obtener ninguna otra hasta el final del juego. Así que todo lo que tengamos de exceso en nuestro inventario vamos a tener que guardarlo o directamente eliminarlo. Oh my god, he made it! You know him? Yeah! It's Leon! Uh, Kennedy, I think? Oh, uh, the rookie. Thought he looked familiar. You can make it to that courtyard, the second floor east side. Okay. Thanks, Marvin. I'm on it. 
Ok, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos vamos a enfocar netamente en conseguir los tres sellos que se insertan justamente en la parte de la primera planta, justo al frente de Marvin Bragg. ¿Para qué? Para obtener un acceso a una salida especial que bueno, ya les voy a indicar a continuación. Pero vamos a partir por dirigirnos a este pasillo del fondo para obtener las balas de pistola y muy importante con nuestra llave de picas vamos a dar acceso a la puerta de la biblioteca pero sin ingresar a ella solamente la vamos a dejar abierta con el fin de poder descartarla más tarde ya que nos faltaría solo una puerta más ahora para obtener nuestro primer sello nos tenemos que basar en los códigos o en las combinaciones que nos entregaron en esa libreta se acuerdan cuando tuvimos que salvar al policía que nos pide ayuda por las cámaras de vigilancia pero bueno eh, básicamente tienen que revisar ahí las combinaciones ya vamos a poner entonces nuestro primer sello y vamos viendo qué es lo que pasa pero antes vamos a dejar en nuestro baúl todo aquello que no vayamos a utilizar en este caso los cuchillos por el momento así que lo vamos a guardar para la situación que les comenté anteriormente bueno sin más ingresamos el primero So Elliot was right. Yeah, but we're not out of here yet. Bueno, entonces, efectivamente, eso va a dar un pasadizo secreto. Bien, si se fijan en el menú de pausa, eh, llevamos 13 minutos hasta ahora. Así que para que más o menos vayamos tomando el tiempo estimado que llevamos de juego, ¿ya? Ojo que es muy distinto al tiempo que le aparece en el timeline de YouTube, ¿ya? Porque eh, nosotros no hemos saltado ninguna cutscenes. Bueno, continuando, ingresamos acá. Obtenemos esa tarjeta que nos permite eh, desbloquear, digamos, una, una lanza granada. Que vamos a obtener en la casilla de la primera planta. Bueno, aquí nos vamos a encontrar nuevamente con el señor Leon Scott Kennedy. Así que los dejo en esta gran escena. ¡Hey! Claire? Leon! I'll be right there! Come on. Leon, we really gotta stop meeting like this. Are you all right? Please, Chopper, it just came out of nowhere. Yeah, I'm fine. I take it you don't have the key. No, I don't. It's good to see your face, though. How are you holding up? I am hanging in there. Hell of a night, huh? Yeah. Did you find your brother? I did, actually. He's... <laughs> Just when you think it can't get any worse. Leon, you should get going. Don't worry about me. Just get yourself to safety. No, Leon, seriously, they're getting through the fence. Please, just go. We're gonna make it. Both of us. Hey, Marvin. This is bad. I've got zombies everywhere. Marvin? Marvin, are you there? Marvin? Bueno, obtenemos la tabla, en este caso que está a nuestras espaldas, luego el corte a cadenas, una pieza fundamental que vamos a utilizar a continuación. Bien, con mucho cuidado le hacemos el quita a ese zombie que debería haber estado al fondo del pasillo, pero nos quería sorprender parece. Cortamos la cadena, rápidamente ingresamos, viramos a la izquierda, obtenemos los ítems que están al paso y bloqueamos la ventana. Ya con esto, doblamos a la derecha, entramos a esta parte de la oficina para obtener la pieza que estamos buscando, que es una manivela que nos va a permitir cortar el flujo del de gas que está arriba. Y por supuesto, junto con el fusible. Bien, sacamos la silla, abrimos la puerta antes que los zombies nos vengan a interrumpir. Colocamos el fusible que acabamos de obtener y por supuesto, ya estamos listos para poder 
cumplir el siguiente objetivo el cual se los voy a resumir a continuación la idea es poder irnos por el pasillo oeste de la comisaría ya entrando para cortar la cadena, la última que nos queda la que estaba bloqueada, se acuerdan donde obtuvimos el mapa de la comisaría justo en esa sección saltamos por la ventana pero eh, antes de virar en este caso la puerta del frente había una cadena que teníamos que cortar para allá vamos bueno, luego de eso vamos a ir a las oficinas de STARS, o sea, Special Tactics and Rescue Service, en inglés, por supuesto, esa es la abreviatura. Y bueno, antes de ingresar acá hacemos el quite a ese zombie, luego por la espalda le damos algunos balazos para desestabilizarlo, y por supuesto, vamos donde les comentaba. Ahora, para llegar a la oficina de STARS tenemos que cortar el flujo de gas que le estaba indicando anteriormente ahora acabamos de obtener un detonador de bombas o de explosivos el cual vamos a utilizar un poquito más adelante pero vamos por parte ahora es importante que vayamos por el lanzagranadas ya que tenemos la tarjeta con nosotros y no queremos que no utilice espacio así que de cierta manera estamos gestionando nuestro recorrido de manera óptima y no perder el tiempo, ya, o sea, no nos estamos dando vueltas tontas, sino que tenemos claro cuáles son nuestros recorridos para optimizar los tiempos de la mejor manera, ya, entonces ahora subimos directamente a la segunda planta donde vamos a utilizar la manivela y cortar el flujo del gas. Antes de eso nos dirigimos al baúl para organizar el inventario y todo lo que no vayamos a utilizar lo ingresamos. Ya, como estamos seguros de que probablemente no nos van a tocar todo lo que son los ítems curativos, los dejamos en el baúl. Bien, subimos las escaleras entonces y nos dirigimos donde les estaba comentando. Mucho cuidado con esta chica zombie que nos estaba esperando de antemano. Yo creo que lo más seguro es desestabilizarle la pierna o simplemente... A ver si se la podemos romper. No, mejor pasamos rápidamente de ella. Bien, entonces, continuando con el plan, hacemos lo indicado. Ya, al cortar el flujo, avanzamos rápidamente. Solo abrimos la primera taquilla para obtener esa pólvora. Luego, la granada ígnea. Ahora nos vamos a encontrar con un Lickers, el primero. No le hacemos caso y, por supuesto, ingresamos a la oficina de Star. Recogemos entonces, en este caso la batería de nuestro detonador, lo insertamos en él para optimizar el espacio, granadas ígneas, algunos objetos curativos junto a esta flash. Luego retrocedemos y nos vamos rápidamente por la, la puerta del fondo, ya que nos va a ligar directamente con la biblioteca. ¿Se acuerdan que nosotros abrimos la puerta previamente? Pero esa era la puerta de la planta número 2. Pero nosotros en este caso, ya, estaríamos ingresando por la misma planta. Ya, solo que por una puerta... <risas> Mucho cuidado acá, <risas> ese Lickers. Tenemos que ir caminando porque recuerden que ellos son ciegos, entonces no nos van a ver. Bueno, aquí dos cosas importantes. Tenemos preparadas o cargadas nuestras granadas ácidas. ¿Ya? Porque las vamos a utilizar justo a continuación Ahora vamos a insertar las combinaciones necesarias Que en este caso sería pez con un escorpión y finalmente pulpo ¿Ya? Les comento lo de las granadas ácidas porque a los zombies que están en la biblioteca los vamos a eliminar a todos Ya que más adelante nos van a fastidiar para nuestro recorrido Así que no escatimen en gastos y por favor reviéntelos a todos ellos. ¿Ya? Eh, idealmente es una granada ácida, luego rematan con pistola o cuchillo. Asegúrense siempre de que estén bien muertos, ya que puede pasar la situación de que nos pillen desprevenidos y por supuesto nos muerden, nos quitan mucho daño. Recuerden que estamos jugando en la dificultad hardcore. Por lo tanto, no podemos confiarnos. 
Bien, entonces esa es la estrategia Jornada ácida para quitarles mucho daño Para que se les revienten las extremidades Luego caigan al piso y lo rematan con balas de pistola De las cuales tenemos bastante Y bueno, no escatimemos en gasto porque realmente vale la pena Necesitamos todo este sector o toda esta área despejada Porque más adelante nos va a pasar algo... Algo... Un, una situación un poco tensa y vamos a necesitar espacio, ¿vale? No quiero spoilearlos porque... Ya probablemente los más experimentados ya saben de qué estoy hablando. Bueno, matamos entonces a la última unidad que se encuentra acá en la library. Bien, ahora importante estos estantes tienen que correrlo justamente de izquierda a derecha. Esos juntos, conjuntamente, va que la redundancia. Y finalmente el del fondo lo corren un slot. Bien, entonces ya con todo el área despejada podemos estar más tranquilos ya que dejamos muchas cosas preparadas. Me devuelvo por el cuchillo que se encuentra tirado acá, muy importante ya que en este caso sería nuestro tercer cuchillo. Ya eh, Les doy la localidad de los cuchillos porque evidentemente se podrían haber gastado uno, que de hecho tienen el permiso para hacerlo si es que lo necesitan. Ya. Bueno, ingresando entonces acá al tercer nivel, vamos a ingresar entonces nuestros explosivos pero rápidamente nos acercamos a la puerta junto con el estante porque cuando eso explota el, el estante cae y nos sella el acceso por lo tanto nos dejan cerrados y la vuelta que nos tenemos que dar es un poco más larga de lo normal bien, escuchen el sonido del leakers nos está esperando pero ustedes tranquilos vamos a tomar entonces nuestra última pieza ya del puzzle en este caso sería nuestro tercer sello. La combinación sería mujer, flecha y serpiente. Bueno, finalizando entonces con nuestra combinación y obteniendo la pieza de puzzle, viramos a la derecha ya que nos aparece el Leakers, hacemos algunos movimientos en zigzag, abrimos la puerta y nos libramos de él. A veces para irnos a la segura es necesario tirar flash. Bueno, acortamos camino, aprovechamos de romper ahí lo que es el piso que siempre se rompe cuando nosotros viramos hacia esa dirección pero lo utilizamos para cortar camino a modo de atajo digamos bien ahora recuerden que tenemos entonces los dos sellos los vamos a ingresar directamente entonces para poder acceder a la salida emergente que nos indicaba el señor Marvin Like it leads underground. Good. You can get out of this hellhole. Hey, Marvin. Guess what? I think I found the way out. Marvin, come on. Let's get you out of here. Let's go. Are you okay? Oh, no. I just go. Save yourself. Come on. Bad. We gotta get you to hospital Please, now. Claire. We both know how this is going to end. Get out of the city. I can't just leave you here. Claire, please, go. Do this for me. Okay. Marvin. Thank you. Qué sujeto más noble, chicos. Qué lástima el destino que le ha tocado. Eso pasa por confiar en un ser infectado. En este caso sería su compañero de trabajo, Brad Vickers. Bueno, señores, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a organizar nuestro inventario porque llegó el momento. Vamos a enfrentarnos a William Birkin por primera vez. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí lo único que necesitamos son dos o tres cuchillos. Vamos a llevar tres por si acaso, pero realmente vamos a usar dos eh, probablemente. Ya, obviamente un par de curaciones y... 
vamos a sacar la, la cinta de guardado. Ya, vamos, vamos a guardar. Muy importante, este va a ser nuestro primer guardado. ¿Ok? Hasta este punto ya es necesario guardar porque nos vamos a enfrentar directamente al primer jefe. Entonces, cualquier cosa que pase, no vamos a perder todo el progreso. ¿Ya? Entonces, como hemos hecho las cosas tan bien hasta esta, hasta esta parte, es muy necesario guardar, ¿me entienden? Ahora vamos a bajar por el ascensor y en la planta, el nivel más bajo, vamos a recoger una granada. Muy importante porque en caso de emergencia lo más probable es que la estemos utilizando. Así que vamos allá con Claire inmediatamente a recoger esa granada, señores. Bien, entonces, como les comentaba, lo ideal en este enfrentamiento es no utilizar demasiadas municiones. Por lo tanto, por eso les voy diciendo, o les vengo diciendo desde un inicio, que los cuchillos son esenciales. Se puede hacer complejo, digamos, el pensar de que, ok, nos vamos a enfrentar al primer jefe solo con cuchillos, pero más o menos traten de hacer los patrones que les voy a indicar durante el combate. Bueno, los dejo un poco con la cinemática y luego continuamos. Hello. Hey. It's okay. I won't hurt you. I promise. Do you need help? Here, you can take my hand. I'm sorry, I can't understand you. You need help. Why? He's right behind you. What? Oh, oh my god. Ok, nada más al iniciar nos acercamos a Birken y lo tajeamos con nuestro cuchillo como si estuviéramos fileteando carnecita. Así que señores, lo importante es girar en círculos para poder evadir sus movimientos o al menos sus posibles movimientos. Si se fijan, trata de acomodarse para poder darnos con su... <risa> con esa tubería señores. Pero lo importante es que ya, por ejemplo, en este caso lo tenemos listo, ya tuvo su primera caída y le seguimos dando daño hasta que en algún punto probablemente nos agarre. Y en ese, en ese momento, bueno, segunda caída. Esto es lo ideal porque cayó dos veces y seguimos tajeándolo. Generalmente es una vez, pero al parecer nos está yendo bastante bien con el daño que le hemos metido a Perkin. Bien, de esto estoy hablando. Nos acaban de agarrar. Entonces, con el mismo cuchillo se lo enterramos y mientras se retuerce sacamos el segundo y lo empuñamos bastante bien y continuamos pobre Birken señores, pobre Birken solamente un cuchillo y medio, ni siquiera alcanzamos a usar el tercero pero bueno, les explico básicamente qué es lo que podría haber pasado en este caso al agarrarnos por primera vez perdemos el primer cuchillo es muy factible de que nos vuelva a agarrar por segunda vez por lo tanto en esa instancia enterramos el segundo cuchillo nuevamente ya y esto puede pasar a veces de manera muy sorpresiva o sea cómo me explico eh, puede ser bastante rápido el segundo agarre por lo tanto por eso tenemos el tercer cuchillo para poder utilizarlo en caso de emergencia ya y bueno la granada de abajo solamente si es muy necesario pero realmente como tenemos guardado arriba ya eh, la verdad es que es mejor repetir el combate porque tenemos el save justamente antes de, de enfrentarnos a Birka Yeah. Of course. I'll help you. Ah. 
bien a lutear el área, señores. Bueno, entonces, un poco en síntesis para que quede bien claro cómo enfrentar a Birkin con cuchillo. El primer cuchillo lo tienen que utilizar hasta que lo derriban por primera vez. Ya luego del primer derribe, probablemente Birkin te va a agarrar y le entierras el mismo cuchillo. Luego con el segundo, continúan tajeándolo hasta que lo derriben por segunda vez. Y luego los va a agarrar nuevamente y se lo entierran. Posterior a eso, ya le tiran la granada que recogieron en la planta baja, ya antes del enfrentamiento. Entonces, ese es más o menos la... El, el patrón de combate en el caso nuestro utilizamos un cuchillo y medio y bueno la verdad es que le, le metimos muchísimo daño eh, aprovechando que estaba en el piso y no fue necesario seguir el patrón que les indico pero pero bueno chicos ahí ustedes van tanteando eh, en base a cómo les va saliendo el combate pero básicamente para eso es que recogemos nosotros la granada ya así que no tengan miedo en utilizarla y si todo sale muy mal pues simplemente repitan desde el guardado Porque básicamente para eso es que guardamos ahí ¿Ya? Bueno chicos ¿Qué es lo que nos procede ahora? Bajamos la palanca para deslizar la plataforma Que nos va a permitir cruzar al lado del frente ¿Ya? Por otro lado, recién puse el menú de pausa Para que vieran el tiempo que llevamos de juego actualmente En este caso, llevamos 26 minutos y medio hasta este punto ya, para que más o menos vayan tanteando su juego con este gameplay. ¿ya? Así que bueno, llegamos a la sala de guardado para poder organizar nuestro inventario. Básicamente en términos generales nos quedamos con absolutamente nada, inclusive sin la pistola. Ahora por qué, ya lo sabremos. Bien, aprovecho de explicar quién es esta niña que nos está... Bueno, a quién rescatamos ya de Birkin. Básicamente su nombre es Sherry. Su apellido es Birkin. Ahora, sí, se preguntarán por qué. Es muy fácil, señores. Es la hija de Williams y Annette Birkin. Ya, Annette hasta el momento es la madre, pero no la hemos conocido. Ya en, un, en unos 30 minutos más probablemente estaremos junto a ella. Ya, de momento... Al echar un vistazo al parking, que es la nueva zona donde nos encontramos, nos dirigimos directamente al frente para activar la cinemática. This is how my mom took me last time. Sherry? I've been looking everywhere for you, Sherry. Brave little girl to leave your house in the middle of this mess. On the ground, hands behind your head. You can't be serious. On the ground, now. Sherry, tie your hands. Why are you doing Shut this? up. Tire. Okay then. You tire up now or she dies. What's this all about? Child endangerment for starters. Sherry. Come here. What are you gonna do to her? None of your fucking business. You heard her, I swear to God, my brother is Darcy, and I will fuck ah. <laughs> Sherry, get over here. What's your name? What's your fucking name? Claire! Sherry, you come with me now, or say goodbye to Claire. Okay, okay, I'll go. You better be taking me to my mom. Absolutely. Don't listen to him, he's full of shit. Stop hurting her, please! Don't tell me how to do my job. Stop! Let me go! Let me go! Obviously, nobody talks to matters. We'll fix that. Oh, yes, we will. Let me go! Let me go! I'll get you, you fucker! Bueno, mi gente, acabamos de conocer al jefe de la RPD, el señor Irons. 
Bueno, al parecer es un sujeto agradable, ¿no? Básicamente lo que pasa acá es que Irons tiene, en este caso, la responsabilidad de cuidar a Cherry por orden, de, obviamente, de sus padres. Ya, en este caso, más que nada la madre, ya que el padre no está en sus cabales. Ahora, ¿es la forma de haber intervenido? Eso lo evaluarán nada más que ustedes, chicos. Pero, bueno, continuando entonces, concentrándonos en nuestro gameplay, vamos con Claire entonces a coger esta munición solamente de lanzagranadas, o sea, las granadas incendiarias, y continuamos, ¿ya? Solamente venimos a eso y a coger la caja que nos va a dar una nueva arma, ¿ya? Que se encuentra acá, justo en el parking. Entonces vamos a ella... La abrimos inmediatamente y presionamos el botón. Ahora aquí surge la respuesta de por qué dejamos hasta la pistola en el baúl. Porque básicamente aquí tenemos una nueva arma. La cual nos va a acompañar algunos minutos por lo menos. Bien, ya aquí recién nos ponemos serios. Si se fijan acá al fondo nos encontramos con un Lickers. Ya, mucho cuidado, aquí vamos al final, cogemos la hierba azul y justo en este punto, después de mezclar las tres hierbas, ya que, bueno, ya les voy a explicar para qué sirve, pero lo importante acá es poder ir con muchísimo cuidado, ya que recuerden que estas, estos enemigos son ciegos, por lo tanto, si vamos con cuidado a este paso, siempre caminando, no nos van a detectar, ya. Y no caigan en desesperación cuando hagan algún leve movimiento o sientan que, los van a, que les van a dar un zarpazo, ya que es meramente un engaño. Bueno, al ingresar acá agarramos esta hierba roja para continuar entonces al penúltimo locket, ¿ya? Para poder sacar la llave de diamante. Ya, con mucho cuidado la cogemos media vuelta y continuamos un par de balazos en la pierna, bueno al parecer fueron más de un par pero el sujeto tenía que caer, es lo importante y repetimos el proceso mientras repetimos el proceso les voy a explicar bueno, fíjense que acá pareciera que nos van a dar pero, pero ustedes tranquilos, solamente pasan bueno nos vamos a encontrar con un tercero justo a la salida Bien, mismo procedimiento Pero lo importante acá es Lo que les voy a explicar ahora Recuerden que la mezcla de la hierba Verde con la hierba roja Nos da un máximo De curación Ya, a diferencia de Consumir solamente una hierba verde Que nos cura una pequeña fracción de vida Ya En este caso cuando la mezclamos con la roja Nos cura bastante Ahora, si dentro de la mezcla ya añadimos la hierba azul tenemos dos factores adicionales la primera es que nos aparte de curarnos a tope la vida nos deja con un escudo temporal ya básicamente este tiene un cierto countdown ya más o menos dura como un minuto el, el escudo dando protección ya y al mismo tiempo si en el caso que tengamos un estado de envenenamiento lo cura inmediatamente ¿Ya? Lo mismo si mezclamos un azul con una verde, también nos cura el estado de envenenamiento y nos da un poco de vida. Ahora, ¿podemos mezclar un azul con una roja? Efectivamente, solo sirve para curar el estado del envenenamiento. ¿Ya? Entonces, esas son las mezclas de las hierbas en detalle. Bien, vamos a continuar entonces para el segundo round en la RPG. ¿Ya? Ya que nos estamos devolviendo a la comisaría En este caso vamos a entrar directamente a la oficina del señor Irons Donde vamos a dejar la mayoría de nuestros ítems ya, Porque de aquí en adelante vamos a necesitar muchísimo espacio ya. En este caso realizo una mezcla de pólvora normal con una una cómo se llama pólvora especial para poder generar balas o granadas ácidas ya conseguimos la llave de corazón la sacamos obviamente del cuadro y lo que vamos a hacer ahora es salir a buscar justamente en ese panel que, que vimos a la derecha unos componentes electrónicos ya en realidad es un nuevo puzzle bien 
saliendo por acá ponemos o hacemos utilidad por primera vez de nuestra llave de corazones subimos al segundo nivel ya donde vamos a recolectar algunas algunos ítems relevantes ya como por ejemplo en este locket muy importante esa granada cegadora aquí palas de pistola ingresamos y para derribar a los zombies que están al interior para no perder mucho tiempo ya saben lo de siempre granada Esperamos que se desintegren, rematamos con la pistola. Fíjense que esta arma, la nueva pistola, tiene un láser, ¿ya? Que nos permite poder apuntar con mejor precisión. De cualquier manera, no se enamoren mucho del arma porque voy a estar solamente un rato con ella. ¿Ya? Básicamente... Eh... <ríe> bueno, ya les voy a explicar en su momento por qué la voy a usar solamente un rato, ¿ya? Bueno, ingresamos acá para encontrar nuestro primer componente electrónico. Ya nos llevamos el cuchillo. Y muy importante, esas granadas las vamos a venir a buscar cuando vengamos de vuelta, ¿ya? Pero si nos llevamos la hierba azul, miento, miento, miento. Esta hierba azul no debía haberla cogido. Voy a tener que hacer el espacio para poder llevarme el engranaje. Bueno, de cualquier manera no va a ser muy relevante para nuestro caso. Ya, nos llevamos entonces el engranaje. Les sugiero que en este caso, eh, en el caso de ustedes, dejen la hierba azul y las balas de, de granadas incendiarias. Ya cuando vengan de vuelta a RC las, las recolectan. Básicamente la sugerencia hace relación a que el engranaje ocupa dos slots. Por lo tanto es muchísimo espacio. No, no van a alcanzar de cualquier manera aunque quieran llevarlo de inmediatamente con ustedes. Bien, ingresamos acá nuevamente a la oficina para poder dejar en el baúl todo aquello que no vayamos a usar y dejar obviamente los espacios necesarios para lo que viene a continuación subimos por las escaleras esa tabla la vamos a dejar porque no tiene ninguna utilidad para nosotros abrimos la puerta y cogemos la escalera ya si se fijan llevo muy pocas balas ya por no decir ninguna <risa> vamos a utilizar las que acabo de recoger para pasar toda esta área a al menos hasta encontrar el segundo componente electrónico vamos a ver si es posible chicos pongámonos un desafío ya aquí vamos corriendo nos vamos a encontrar probablemente con unos zombies pero si siguen esta velocidad van derecho hasta el final girar la manivela un pequeño balazo en las piernas ya primera bala vamos que se puede primera bala tenemos que terminar la zona de la RPD solo con las 6 balas que nos quedan bien, como hemos cambiado el flujo del agua la activamos ahora sí para apagar el incendio y cogemos la hierba roja estamos casi a full en el inventario nuevamente luego nos encontramos con un sujeto demasiado agradable para nuestro gusto le hemos quitado el sombrero hemos dado el gusto de poder utilizar una bala en eso señores pero va a ser suficiente. Solo era un gustito. Bien, nos vamos entonces. Siempre es importante hacerle la 314 para que. Para poder ganar espacios y poder continuar con nuestro recorrido, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, esta área ya es conocida. Así que vamos a bajar desde el segundo nivel de la comisaría, ¿ya? Hacia el primero. No sé si recuerdan esta parte. Es el hall principal en definitiva. Ya Recuerden que tenemos cinco balas con nosotros y tenemos que terminar. Así es señores, tenemos que terminar toda esta parte con esas cinco balas. Porque no vamos a pasar ni por un segundo al baúl. Continuamos entonces, ingresamos desde la oficina de Leon Scott Kennedy. De hecho ahí está el welcome. Ya le están dando la bienvenida a sus amigos. Y bueno, mucho cuidado acá porque nos vamos a encontrar con un Lickers, ya, pero vamos despacito, ingresamos acá, ya, como tenemos la llave de corazones, ahora sí podemos ingresar a esta puerta. ¿Para qué venimos acá? Para básicamente llevarnos el gato, ya, una herramienta que <ríe> nos va a permitir eh, mover los estantes de la biblioteca, ya. Ahora, ¿para qué los queremos mover? Para poder dirigirnos a la nueva zona. ¿Cuál zona? Eh, bueno, esa zona, chicos. <ríe> bueno, eh, viene por acá eh, nuestro amigo el Tyrant, Mr. X, 
Ya, esperamos que venga. Una vez que él esté cerca nuestro, cruzamos la ventana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no vamos a poder correr porque tenemos un Licker justo enfrente. Así que vamos a hacerle esquive perimetral. Ya, con mucho cuidado, cerramos la puerta. Bien, recuerden que Mr. X viene justamente, de hecho está atrás de nosotros. Así que vamos a correr solamente, no se preocupen, alcanzamos a llegar a la escalera. Si se fijan, el Lickers está justo abajo. Bueno, nos quedan cuatro alas, ya le acabamos de quebrar la pierna a ese zombie que nos estaba molestando desde un inicio. Continuamos. Bien, acá vamos a detenernos con cautela porque si seguimos corriendo nos va a pillar el Lakers que está justo en la parte superior así que tranquilamente caminamos no se preocupen sin ningún sin ningún desvío ya sabemos que Mr. X viene justo atrás nuevamente vamos a echar un vistazo ah parece que lo perdimos bien ya llegando a la puerta podemos correr, el Lakers no nos va a alcanzar, así que bueno, ingresamos acá, al parecer lo tenemos un poco perdido a Mr. X, pero como tenemos esa presión de cualquier manera, vamos a poner la herramienta para poder sacar el gato, ¿ya? Y vamos a correr entonces desde el primero, desde el primer estante hacia la derecha, solamente una vez, luego subimos, ¿por qué? Porque ya lo otro lo habíamos corrido con antelación, ¿se acuerdan? Esa es la gracia de haberlo hecho con anterioridad, porque en este caso, eh, como tenemos la presión de Mr. X justo a nuestras espaldas, ya no va a ser necesario mayor maniobra. Con mucho cuidado cruzamos la puerta, si lo hacen a esta velocidad, no los van a agarrar. Ya ponemos entonces la primera pieza del engranaje para que bajen las escaleras. Continuando entonces, la retiramos y vamos a subir inmediatamente. Ya en el segundo piso tenemos que colocar nuevamente una pieza de engranaje, ¿vale? La cual sería justo acá esta pequeña. Ya, pero colocamos la grande, en este caso arriba, la dejamos puesta y la pequeña que acabamos de sacar la vamos a colocar justo acá a la bajada de la escalera ya, ya con eso eh, terminamos el puzzle y nos va a soltar la última pieza del panel eléctrico ya. Bien, vamos por ella entonces, pero antes vamos acá al final y vamos a coger una pólvora de gran tamaño. Ya, esta la vamos a utilizar más adelante, así que la llevamos con nosotros. Probablemente la vamos a usar bien al final, así que esa va directo al baúl. Ya. Bien, vamos entonces por la última pieza del panel eléctrico para hacer su puzzle. Recuerden chicos que nos quedan cuatro alas. Alcanzamos a hacerlo, ¿no? Tenemos un zombie al frente. ¿Valdrá la pena un balazo acá? Dos. Nos quedan dos. Alcanzamos, señores. Alcanzamos. Bien. A solo dos balas de cumplir la misión, señores. De haber cumplido lo prometido de pasar toda esta sección con solo siete balas, señores. Inclusive, nos dimos un gustito de dispararle y sacarle el gorro a Mr. X. Bien, ¿qué teníamos acá? Les había dicho que íbamos a llevarnos de regreso las granadas incendiarias. Ya, de cualquier manera no nos alcanzaba a llevarnos la hierba azul. De hecho, hemos descartado un par en el transcurso de, este, de esta sección. Bien, vamos a pasar por última vez al baúl para poder dejar ya organizados nuestros ítems para cuando nos vuelva a tocar con Claire, porque ahora vamos a jugar la sección de Cherry. Ya nos van a trasladar al orfanato ya, así que vamos a dejar organizado completamente nuestros ítems ya, creo que no se olviden obviamente de sacar las piezas de del panel electrónico ya, un, un poquito de balas de pistola y bueno si necesitan sacan curaciones pero yo creo que con eso ya estamos vamos entonces a poner o realizar el puzzle del panel electrónico lo primero es abrir las cajas, obviamente, sacar 
los artefactos ya o el componente y los vamos insertando ya que son dos directamente en el panel ya luego pongan muchísima atención al patrón que les voy a indicar ya si necesitan repetir o pausar el video háganlo ya porque es importante que no pierdan el tiempo ya resolviendo los puzzles porque la mayor parte del tiempo se nos va a en el looting o directamente eh, en los enfrentamientos con los jefes ¿Ya? Bueno, efectivamente nosotros tenemos una, una cierta mecánica para enfrentarnos a los jefes. Ya les comento. Hola. Pongamos atención. Stupid kid. If you just hadn't dropped that fucking thing, I could let you go. Don't worry, Sherry. It'll be all over soon. There has to be a way out of here. Bueno, volviendo a lo que les estaba comentando, nosotros tenemos una cierta mecánica para enfrentar a los jefes que nos permite acortar bastante tiempo. Ya, por lo tanto, tampoco es que nosotros perdamos demasiado tiempo en combate, ¿ok? Bueno, de cualquier forma, tienen que ahorrar la mayor parte de tiempo posible, sobre todo en puzzles. Bien, al iniciar con Cherry, colocamos entonces el cuadrado que nos falta, siguen el patrón que están viendo en pantalla, ¿ya? Y van a terminar el puzzle muy rápido. Si no lo alcanzan a ver correctamente, porque es muy rápido, ya saben, retroceden o ponen el video a una velocidad adecuada de tal manera que puedan verlo con tranquilidad vamos entonces a intentar escapar con Terry eh, no sé si esta parte sea tan sencilla como pasar la sección la segunda parte de la de la comisaría con siete balas <risa> pero eh, de cualquier manera eh, tenemos que hacerlo con mucho cuidado ¿ya? lo primero que hacemos entonces es dirigirnos al final del pasillo y abrir estos cajones para poder cruzar por la ventana ya una vez hayamos cruzado tenemos que enfocarnos principalmente en llegar al final de la puerta que está al pasillo a la derecha ¿ya? luego con esto vamos a bajar entonces al primer nivel con mucho cuidado vamos a omitir ir a la puerta que está a la salida justamente esta es la salida del orfanato pero la vamos a omitir porque nos va a lanzar una cinemática que nos va a hacer perder el tiempo así que pasamos directamente aquí a la puerta de la derecha y vamos hacia el final donde nos encontramos que efectivamente está el jefe de la comisaría el señor Irons bueno gente ha llegado el momento de correr como nunca el señor Irons nos va a pillar con las manos en la masa. Observemos. Where you going, Sherry? I told you to stay put. You need to learn to listen. Leave me alone. Just please. Time to teach some manners. Ah! Ah! You little bitch. You're gonna pay for this. Oh, you little shit! You hear? Bueno, después de los sucesos vividos recientemente, al parecer estamos en graves problemas. Así que lo que vamos a hacer es correr a máxima velocidad y, por supuesto, siempre mirando hacia atrás para más o menos tantear en qué punto se encuentra Iron detrás nuestro así que ya entramos al segundo nivel y muy cautelosamente nos vamos a esconder justo detrás de este escritorio ya mirando por la ventana hacia la derecha para más o menos ver por dónde va caminando o corriendo a su velocidad por supuesto el señor Irons bien justo al entrar nos agachamos 
Porque si nos quedamos mucho tiempo de pie, obviamente nos van a pillar. Así que la idea aquí es escondernos, ¿vale? Aquí, eh, bueno, la verdad es que si en una de las runs, que iba perfecto, por supuesto, eh, les cuento que justo me pilla Irons, e eh, inmediatamente tú pierdes la partida. Así que tienen que tener muchísimo cuidado con eso, porque todo el trabajo que hayamos hecho hasta, hasta este punto lo vamos a perder. Así que no es gracioso después de estar jugando varios minutos perder la partida por algo que en realidad no tiene mucho sentido. Bueno, vemos que Irons entonces pasa hacia el final y luego retrocede, ¿ya? Justo acá vamos a bordear nuevamente el mueble y cuando le das a ese pequeño retorcijón o ataque, bordeamos el pasillo para poder escondernos detrás de esta de esta mesa, ¿vale? Entonces ya con esto, eh, básicamente esta sección está relativamente pasada. Bueno, esperamos entonces pacientemente a que el caballero pase por detrás nuestro y se dirija al baño, ya que claramente está teniendo problemas, fíjense. No deja nada más, no deja de mal decirnos, señores. Pero bueno, ya esto va a pasar. Esperamos que se dirija al baño, por supuesto, con mucha paz en nuestra mente, sin distraernos. No se vayan a mover, chicos, porque cualquier error, ya saben, instant kill. O sea, básicamente parten de nuevo. Bien, ya saltó la cinemática, así que ahí ingresa al baño. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros entonces? Nos paramos inmediatamente, ¿ya? Y nos vamos a dirigir a la puerta para poder sacar la llave. Una vez la tenemos con nosotros, media vuelta y nos devolvemos, hacemos un giro en 360 grados, volviendo a la misma posición, quizás 350 más o menos. Eh, ponemos la llave, continuamos, ¿ya? Y corremos rápidamente ya que detrás nuestro va a venir Irons para cortarnos la cabeza, señor. A pesar de que seamos una niña, <ríe> créanme, no le importa. Bien, entonces seguimos avanzando, abrimos la puerta, ponemos la llave y en este caso la vamos a dejar cerrada para que no nos pille el señor Iron. Bueno, es un bruto de... un bruto de mierda, ¿cómo decirlo? Pero bueno, viene detrás de nosotros, <ríe> se la arregló para venir de igual manera. Y bueno, hasta aquí sería la sección... De, de Cherry Así que Bien, ahora vamos a Poner atención a la cinemática Y les continúo con ¡Wow! ¡Qué increíble, señores! Bueno, ahora regresamos con Claire, así que sigamos prestando atención. Good to see you again, Claire. We've got unfinished business. What are you talking about? Don't waste my fucking time. Bring me the pendant or Sherry dies. The pendant? What do you need it for? Do you want the girl to die? Fine. Where are you? The orphanage. The orphanage? Where is that? In the neighborhood. You'll find it. Is Sherry all right? For now. I swear, you bastard, if you hurt her. Are you serious? Damn it! Bueno, hemos regresado. Tenemos la tarjeta del parking, Just o sea, del estacionamiento. Y el objetivo ahora sería regresar al orfanato, ¿vale? En este caso eh, vamos a salir por la parte trasera de la oficina de Irons. Fíjense que llevamos 47 minutos 55 segundos hasta este punto, ¿ya? Ese es el tiempo de juego real, vuelvo y les repito, no es el tiempo que va en el vídeo de YouTube, ya que... Recuerden que las cinemáticas suman tiempo, así que eso no se preocupen, que no les está sumando el tiempo del gameplay de ustedes. 
Bien, entonces como les comenté, salimos por la parte trasera, ya que nos va a llevar directamente al parking. Una vez que salimos, vamos directamente a la reja de salida, pero probablemente nos vamos a encontrar aquí con una pequeña sorpresa, señores. ¡Qué lamentable! No se pongan nerviosos, insertamos la tarjeta y ya lo vemos a Mr. X. Viene tras nuestro, pero no se preocupen chicos, le hacemos la 314, la que le encanta, por supuesto. Mientras se abre la reja, tiempo suficiente para poder salir, agarrar esta hierba y continuar de manera vertical. Mucho cuidado que viene tras nuestro, vamos a hacer un pequeño giro de cámara para poder ver la desesperación. Sentir esa presión, señores, es importante, es la gracia de este juego. Bien. Piensen que esos zombies nos están obstaculizando. La gracia aquí es inmovilizar al zombie que tenemos atrás. Bien, y luego pasamos. Chicos, eso es justamente lo que no les tiene que pasar. De hecho, nunca me pasa. Qué increíble que estoy jugando esta demonstration. Y me sucede, pero... Bueno, ¿qué más da? Eso lo hace más emocionante. La cosa es que neutralizan al zombie de atrás. Y luego pueden pasar fácilmente, evitando de que el zombie de adelante los muerda. Bien. Ya, entonces vamos directamente camino al orfanato para ir en busca de Cherry. Bien, al bajar por estas escaleras, mucho cuidado con esta zombie. Vamos a intentar neutralizarla. Si le quebramos la pierna, muchísimo mejor. No fue necesario. Aprovechamos el momento y pasamos. Ahora nos vamos a encontrar con algunos Cerberus. Ya, en realidad no son algunos, son bastantes. Bien, así que sigan este patrón. Aquí corremos directamente hacia el segundo. No nos va a hacer nada, así que chicos, tranquilo. Entonces nos acercamos a la banca. Recogemos esta hierba. La munición de lo mismo porque realmente esa arma no la estamos utilizando. Y ahora mucho cuidado al salir por la reja. Ya aquí un pequeño giro. Ya que ese sí se nos va a tirar a nosotros. Ni se les ocurra correr hacia él. Nos subimos al bus. Y aquí nos va a acorralar un zombie que está justo en el centro. Le disparamos a la pierna. Una vez que lo estuñemos vamos a pasar. Y finalmente... Bueno, ese, ese perro no debía no debí haberme pegado ahí tampoco. Bien. Creo que caí en el loop. <risa> Estoy siendo devorado por los perros, chicos. Esto lo hace más emocionante. Bien. Uy, que nos, casi nos pesca el tercero. Bien. Aprovecho entonces de consumirme una hierba verde, ya que recogimos dos. Realmente no es mucho el daño que recibimos, pero... Básicamente hay que estar bastante healthy. Bien. Nos tomamos entonces la hierba verde y entramos al orfanato. Ya aquí directamente nos vamos a subir al segundo piso, ¿ya? Vamos a ir directamente eh, al primero, donde estaba Irons con Terry, porque ya sabemos qué es lo que estaba pasando, ¿ya? Jesus Christ. Señores, qué placer. Creo que se lo tenía bien merecido. Bueno, entonces ingresamos y vamos a bajar justamente acá. Ya donde nos vamos a encontrar a Cherry completamente escondida de toda esta situación. Por supuesto, es una simple niña. Bien, entonces bajamos rápidamente y ya la estamos escuchando. Ahí está, listo, perfecto, nos vemos con ella Y con mucha paz nos vamos de acá ¿Paz? ¿Alguien dijo paz, señores? <ríe> Esos pasos no nos indican paz para nada Así que, bueno, a correr como si fuera una maratón Bien, entonces, rápidamente, con Cherry detrás nuestro Nos vamos al ascensor y pongamos atención, señores, a lo que pasa
Can you hear me? Claire? Claire, you have to get up. He's going to get us. Wake up! Wake up! Wake up. Wake up. Open your eyes. Hold still. Not infected. Sherry? Where's Sherry? Sherry. Sherry's fine. Do you know Sherry? It's an impressive display of strength. What happened to her? We have to assess the situation. Who are you? I'm Claire. I didn't foresee this. Excuse me. Where is she? Hello? What? Where oh, she? Annette. Tell me, what happened to William? I don't know. Who's, who is that? The creature responsible for this. Can you help me find Sherry? Seems to be evolving much faster than expected. Where are you going? Look, I don't have time to play 20 questions. Everything's under control. I need to find Sherry. My daughter is not your concern. Hasta que por fin conocemos a la madre de Terry. En este caso, Annette Birkin. Ya, la esposa de William Birkin. Ya, nuestro antagonista de la serie. Bueno, en este caso, Resident Evil 2. Bien, entonces, eh, hasta que finalmente estamos en las alcantarillas, señores. <ríe> Qué lugar más desagradable. Bueno, entonces, aquí nos vamos a encontrar con... Una unidad bastante especial que se llama G. En este caso son abominaciones que salen de las cloacas. Ya, ya lo van a ver, ¿para qué les voy a hacer spoiler? Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Y cuál es el objetivo acá? Abrimos la puerta. Cuando subamos la escalera, esta parte, por favor, mucho cuidado. Pongan atención lo que vamos a hacer. No se queden matando a nadie. Bueno, si lo necesitan, obviamente háganlo. Pero en este caso, nosotros vamos a pasarlo de manera minimalista. Esquivamos, vamos al final, antes de que se pare ese zombie. Agarramos esa munición. Aquí neutralizamos la pierna. Luego seguimos derecho. No se queden más tiempo acá. Simplemente sigan ese patrón, señores. Bien, esta vendría siendo como la... La zona principal donde estaremos yendo y viniendo constantemente Ya que aquí nos vamos a encontrar con un baúl de objetos Una cinta de guardado Y bueno Podemos ver a Cherry Veo que la madre le puso mucho cuidado Está en buenas manos diría yo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes chicos? Por favor Hagan feedback, pongan en comentarios qué les parece la madre de Terry. Sherry, Sherry, I'm coming. Hold on, Sherry, I'll be right there. Bueno, entonces rápidamente organizamos el baúl. Lo importante acá es quedarnos con los ítems necesarios. En este caso ya no nos sirve ninguna llave de la RPD. Ya, básicamente, no creo que volvamos. De hecho, podríamos volver a buscar algunos ítems que son bastante de bastante calidad. Pero en esta run nos interesa dejarles un margen importante. Eh, donde, en el fondo, dejarles harto tiempo de juego. ¿ya? Por lo tanto, nos interesa pasarnos el juego lo antes posible. Así que, definitivamente, no vamos a pasar a la RPD. ¿Ya? Eh, dejamos todo, organizamos el inventario, dejamos los slots necesarios para poder ir a la sección que nos compete en este momento. ¿ya? Ahora, al activar este puente, vamos a cruzar hacia el otro lado y vamos a hacer dos cosas. La primera, dirigirnos al lado izquierdo, donde vamos a encontrarnos con una manivela que nos permite... Bueno, ya lo van a ver, señores. 
esta pieza es fundamental en las, en las alcantarillas. ¿ya? Esta herramienta es, es muy importante porque nos va a permitir bajar algunas rejas, entre otras cosas. Bien, ahora aquí tenemos una caja fuerte, donde la combinación la tenemos justo en el lateral. Pero antes de eso, vamos a eliminar a ese sujeto. Si necesitan ganar distancia, obviamente ganan distancia. Lo importante no es confiar. No es confiarse. Bien. Vamos entonces por la hierba azul. Y luego ingresamos la combinación que se encuentra, como les comenté, en el lateral de la caja fuerte. La cual es 2, 12, 8. Ya que es lo que obtenemos aquí. Una pieza importante para nuestra pistola. Por eso la intercambiamos nuevamente y volvimos a... A la, a la... ¿Cómo se llama? La pistola inicial. Ya que... Eh, la conversión que acabamos de sacar la transforma en una magna. Observen. Bueno, efe, efectivamente hay que achuntarle a la cabeza. Si no, no, no funciona. Puede ser muy buena el arma, pero si no, no tenemos puntería. Evidentemente no vamos a causar el efecto que necesitamos Así que mucho cuidado con eso El tema es poder sacarnos a todos estos zombies Con un balazo de Magnum en la cabeza señores Bien, ya tenemos despejada esta zona Así que activamos esta manivela Y inmediatamente vamos a a pasar por este lugar donde nos vamos a encontrar con la unidad que les estaba comentando. Mucho cuidado acá, señores. Pasamos rápidamente. No se queden pegados porque si no nos vamos a quedar en un loop con, con esa unidad llamada G. Que nos va a retener, nos va a quitar al menos unos un minuto, ¿ya? Así que mucho cuidado. Bien, usamos por primera vez entonces la herramienta que acabamos de obtener en la zona anterior. Y aquí tenemos más balas de Magnum, ¿ya? Así que no se preocupen si la tienen que gastar en la sección que les indiqué matando esos zombies, ¿ya? Aquí en el fondo lo que tenemos que hacer es buscar una pieza de... Una pieza de ajedrez que se encuentra justo acá a la salida. Así que la agarramos, media vuelta, no nos quedamos matando gente... E inmediatamente nos devolvemos por el ascensor Ya, porque creo que ahí habían como tres zombies más Así que nos iba a quitar bastante bastante munición Si nos quedamos ahí más del tiempo necesario Ya, aquí con mucha precaución Porque recuerden que el G estaba justo acá Pero por suerte se fue allá, al lado derecho No sé si lo vieron bueno, yo voy a tener que descartar un cuchillo, por eso no cogí la bomba al principio antes de abrir la reja. Pensaba que iba a utilizar algún objeto y de vuelta iba a tener el slot, pero bueno, lamentablemente tuve que eliminar un cuchillo. Así que en la parte anterior, inicial, les recomiendo dejar el cuchillo. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir... Esta parte es la parte más complicada, podríamos decir, de, de las alcantarillas. Ya pasando esta sección, podríamos decir que hemos pasado efectivamente toda esta área. Bien, entonces abrimos esta puerta y ahora antes de ingresar vamos a organizar nuestro inventario porque claramente vamos a necesitar muchísimos slots. Así que como ya no vamos a usar más esta herramienta, vamos a guardar esto entre otras cosas para poder estar completamente preparados a lo que vamos a hacer a continuación. Fíjense que vamos a obtener muchísimos objetos. Vamos a obtener un par de piezas de ajedrez, un arma nueva, entre medio algunas otras cositas. Así que, efectivamente, por protocolo voy a coger el mapa. Pero bueno, vamos a ingresar al baúl como les comentaba y guardamos absolutamente lo que más podamos. Esto lo dejo a decisión de ustedes, ¿ya? Cada uno guarda lo que cree que no va a utilizar. En este caso, yo... Ni las balas de pistola voy a usar. Me voy a llevar un par de granadas solo por si acaso. ¿ya? Y antes de guardar... No, de hecho no vamos a guardar. No, 
Todavía no. Bueno, aquí podrían guardar, porque la parte que viene igual es difícil. Pero primero ingresamos, fíjense, las piezas de ajedrez en esa posición. Ya, esas dos que obtenemos van justo en esos paneles. Ya, aquí podrían guardar. Solo si quieren. Pero yo voy a pasar la sección que les comenté y luego voy a guardar. Antes del enfrentamiento de Birkin. Pero si ustedes creen necesario guardar justo aquí respetable, súper bien porque igual hemos avanzado muchísimo así que ahí hay un poco de flexibilidad con el segundo save así que básicamente se los dejo a su elección chicos pero yo en este caso voy a pasar del save y voy a guardar después de esta sección ya bien ya estamos completamente listos para poder bajar Ahora, mi gente, los necesito muy concentrados al entorno, ya que en cualquier momento nos sale un G y básicamente nos envía al otro mundo. Ya, entonces, cogemos esa hierba y aquí, fíjense que lo tenemos justamente al frente, nos vamos por la derecha y luego viramos a la izquierda, justo acá. Entonces pasamos por el lado izquierdo del G, ya que no nos puede agarrar. Y en este caso... Tendríamos que haber pasado un poquito más rápido, ¿ya? Pero por eso, fíjense que tenemos cuchillo, porque ese en este caso sería nuestro, nuestro seguro de vida, ¿ya? En este caso no, nos dio de igual manera, pero ya tenemos la hierba. Esta hierba, cuando recuerden que cuando tenemos hierba triple, nos brinda una protección o una especie de escudo temporal que es el que nos aparece en el lateral derecho, ¿ya? En la parte inferior. Bien, hemos pasado satisfactoriamente esta parte, así que aquí muy importante tener claro cuál es la combinación de las piezas que vamos a colocar en las puertas para poder ingresar y sacar el arma nueva, ¿vale? Entonces, lo primero, sacamos, sacamos la reina, ahora vamos directamente por esta hierba azul e insertamos la reina, ya que el panel nos dice Queen Plug. Ok, la colocamos, media vuelta e eliminamos a este zombie que se encuentra justo en la parte superior. Ya. Perfecto, con una bala de Magnum es suficiente. Entonces, por fin encontramos al rey. Ya tenemos ambas piezas de ajedrez. Nos faltaría solamente ir por el arma que se encuentra acá al final. Y bueno, como nos indica acá el panel siempre muy pendiente, vamos a desbloquear la puerta ya colocando el rey sacamos el arma vamos a desbloquear la puerta que está con pasador justamente acá luego media vuelta no salimos por ahí mucho ojo retiramos el rey luego vamos por la reina las puertas quedan completamente cerradas y es aquí donde viene la magia colocamos entonces a la reina luego colocamos el rey ok y ya lo que queda es más sencillo simplemente sacamos la reina luego vamos nuevamente por el rey pero va a quedar cerrado y nosotros ya de salida así que media vuelta y esta sección chicos la hemos terminado lo que sí bueno no olviden esta hierba roja y muy importante que acá la salida ya es la última parte, no pueden fallar acá. Nos vamos a encontrar nuevamente por todos esos G que estaban justamente esperándonos. Así que mucho cuidado. Pero con el arma nueva vamos a tratar de electrocutarlos para mantenerlos a raya. Pasamos siempre por el brazo corto, en este caso por el lado izquierdo. Seguimos avanzando y bueno, subimos acá. Y en la bajada nos vamos a encontrar, creo que es el último, el último G que nos, varía, que nos iríamos a topar justo acá en el final. Entonces lo mismo, lo electrocutamos para detenerlo, pasamos por el lado izquierdo y ya nos podemos ir chicos, el premio de consuelo señores. Vamos a poder ir a grabar o a guardar partidas, en este caso sería nuestro segundo saves, ok? Así que ya estamos... Ya estamos en las últimas. Estamos listos para enfrentarnos a William Birkin fase 2. Así que vamos directamente a lo dicho.
Lo que sí vamos a definir al tiro eh, Antes de guardar vamos a definir al tiro las piezas del tablero de ajedrez ¿Ok? Ya teníamos colocado dos, así que es muy sencillo. Vamos a hacer un pequeño repaso. Sé que sé que aquí va lo que es el alfil, pero vamos a hacer un repaso de estas dos que venían acá. Perfecto. Entonces, en este caso, ya que tenemos el peón ahí, colocamos directamente la reina y finalmente el rey. Ya con eso podemos retirarnos de aquí bien guardamos entonces lo que no vayamos a utilizar fíjense bien las armas que voy a llevar aquí sí es requisito tener más o menos lo que yo voy a llevar porque vamos a utilizarlo en su gran mayoría ok guardamos Una hora, cinco minutos. Más o menos ese es el tiempo en que debieran estar guardando. En todo caso, si se demoran 10 minutos más hasta acá, o 15 inclusive, no hay problema. Todavía tendrían margen suficiente. Bien, no se olviden recoger estas hierbas que están al paso, los cuales van a conformar otra hierba triple. Así que en este caso nos iríamos con dos. ¿Ya? Finalmente la roja, nos vamos al panel electrónico para dar la energía. Ese sería el orden o los interruptores que deberían estar activados. Ya abriendo la compuerta, aquí mucho cuidado con la acción. Vamos a la puerta de salida, hacemos un pequeño giro, nos escondemos justo detrás de este sistema de ventilación. Tiramos una granada al momento en que Birkin saca la mano. Esperamos algunos 5 segundos. Básicamente son tres golpes que da la puerta. En el tercero ya va a tirar y le damos en el ojo. Una vez que le damos, salimos directamente, le disparamos con la lanza de granadas, cargamos el arma, tratamos de darle unos dos o tres balazos más. Él viene por nosotros, esperamos a que se acorrale en la esquina para darle otro balazo más. Media vuelta en la otra esquina, media vuelta, le damos nuevamente en la esquina luego en la parte superior desde la otra esquina ahora ya básicamente le hemos quitado muchísima vida fíjense el combate ni siquiera empieza y ya lo tenemos muy dañado así que cargando le damos desde las alturas luego activamos el container Agarramos la segadora, como nos encontramos acorralado, con la segadora lo paralizamos, nos vamos hacia el final, media vuelta, tratamos de darle las últimas balas de lanza granadas. ¿Ya? Justamente aquí lo voy a dar en el lateral. Y bueno, ya cayó, así que básicamente venimos nuevamente con el container para tirarlo al vacío. Bien. Ya con esto, Birkin, nada que hacer. Solo por si acaso lo vamos a electrocutar. ¿Ya? Es muy importante tener asegurado el combate. Así que solo por eso lo electrocutamos al final. Así que hasta luego, Mr. Birkin. Ok. Eh, de todas formas, si te sale muy complicado el combate, tenemos el save justo minutos antes del enfrentamiento así que lo pueden intentar varias veces si quieren ya hasta que más o menos sientan que el combate salió completamente satisfactorio y sobre todo rentable ya en cuanto a los ítems que se han gastado en él ya eh, bueno vamos por Terry entonces para poder tomar el tranvía Sherry? Claire? Sherry, are you all right? What are you doing? I'm here to help. Sherry's been implanted. She can't be saved. 
fucking kidding me? You're her mother. Get in here! You don't understand. William is still out there, and if I don't stop him, this conversation is over. Wait! Wait! I, I can treat her. In my lab. It's not far away. <coughs> Mommy? There's not enough time. Millions of lives are at stake. Sherry, mommy loves you, sweetie. Goodbye. Are you fucking kidding me? Sherry, don't worry. I will get you whatever you need, okay? Well, why are you doing this? Because I care. Thank you, Claire. Bueno, podemos darnos cuenta de que es una madre responsable. ¿ya? <ríe> me encanta, chicos, me encanta. Eh, Annette Birkin, un ejemplo. Bueno, entonces vamos con Terry y lo importante ahora es pensar en el nuestro siguiente plan. Porque ahora vamos a ir a la última sección, la cual sería el laboratorio. ¿ya? Esta es una parte frenética, básicamente demasiadas amenazas y vamos a tener que tener muchísimo cuidado bien así que disfrutemos nuestros segundos de paz vamos a vamos a enfocar desde una perspectiva poco convencional señores para despedirnos de esta sección ok estamos avanzando sin ver ni shit ok bueno entonces eh, finalmente hemos llegado al tranvía los dejo en la cinemática y luego nos vemos en el lab. Um, uh, okay. Here we go. Uh, just hold on, Sherry, okay? We're gonna be just fine. Okay. We better check everything. There's no turning back. This tram is bound for Nest. Do not exit until the final destination. supposed to be lucky I don't know what I'd do without you are you kidding me you were doing just fine without me so I came along and got you all sorts of trouble I have something of yours I don't want it really why not It's so pretty It's from my mom. For my birthday last year. Uh, all I really wanted was for her to be home more. I know it seems like your mom doesn't care, but... Uh, hey, uh, Sherry, come uh, here. Hang in there, okay? Now, arriving at Nest. It's okay. I've got you. Come on. Entonces, continuamos con nuestro rumbo. Finalmente llegamos al laboratorio. Bueno, aquí básicamente vamos a ingresar con Terry. ¿Ya? Esperamos okay. que se abran estas compuertas Mientras tenemos un momento para conversar Chicos, eh, les aprovecho, aprovecho esta instancia para comentarles Y decirles que si han llegado hasta aquí La verdad, ustedes son, son de los nuestros Definitivamente porque, imagínense 
no todo el mundo llega hasta el final de un video de aproximadamente una hora y media, si no es más. Una, una hora cuarenta y cinco, de hecho. Así que, bueno, ¿qué les puedo decir? Bienvenidos al canal. Muy agradecido por el apoyo que entrega toda la comunidad. Y siempre estaré muy atento de el feedback que ustedes quieran dejar. Así que, por supuesto, en comentarios no olviden dejar qué les pareció este video. Apóyenme con un like. Y por supuesto, si no están suscritos, ya para qué repetir lo mismo, chicos. Hagan lo que su corazón, por supuesto, le indique qué hacer. Bien, señores, no los distraigo más. Vamos a entrar en materia nuevamente. Porque lo que se viene ahora, por favor... <ríe> Créanme que de verdad nos va a tocar muy difícil esta última parte Así que eh, vamos a usar básicamente todo lo que tenemos Todo lo que tenemos con tal de cumplir el objetivo de la forma más rápida y eficiente posible ¿ya? Recuerden que tenemos solamente dos horas y medias para terminar este juego ¿ya? Y Rise Speed le va a dar un margen bastante grande Creo que les voy a poder dar por lo que estoy más o menos eh, unos 45 minutos aproximadamente así que así adicionales para que puedan jugar una run completamente relax y bueno eh, sin estresarse ¿ya? si hacen vuelvo y les repito si hacen más o menos lo que yo les he indicado en el vídeo no van a tener ningún problema ya quizás no les salga igual porque todos jugamos diferente pero pero, bueno, yo tampoco soy el mejor jugador del mundo. Pero, claramente, igual tengo un nivel más o menos eh, decente, considero, como para poder transmitirle mis conocimientos y ayudarlos a obtener esos resultados que tanto quieren, chicos. Y, bueno, además está decirles que en el canal siempre tenemos contenido de extrema calidad. Bueno, vamos en materia, señores. Vamos en materia. Cogemos estos ítems, tal y como lo hemos visto... No maten absolutamente a nadie porque van a desperdiciar municiones. Subimos por las escaleras y luego al bajar por esta sección ya vamos a entrar a una nueva, a una nueva salita donde vamos a recoger esa pólvora de calidad. Un cuchillo, bueno, del cuchillo no estoy seguro si nos dure mucho, pero mucho cuidado acá en la entrada. Justamente, como les comentaba señores, ese zombie si no está por la izquierda está por la derecha, pero nos intentó sorprender y lo logró. Bueno, vamos hasta el final. Y bueno, recogemos entonces munición o granadas explosivas. Y por supuesto, este condensador. Muy importante porque lo vamos a utilizar con el enfrentamiento final versus Birkin. No creo que lo tengamos que utilizar antes de eso. ya. El cuchillo ya sé que lo tenemos ahí, pero yo creo que no es conveniente llevarlo. Vamos a dejarlo ahí. Ya cumplió su función, que era... Si es que nos querían sorprender... Bueno, tener una respuesta para luego dispararle en la cabeza. Cumplió el objetivo, así que básicamente no lo vamos a necesitar más. Bien, antes de continuar nuestro recorrido, vamos a pasar a la sala de guardado. Básicamente no a guardar precisamente, pero a dejar los ítems que nos están molestando. ¿ya? Entonces, vamos a dejar esto. Por supuesto las granadas, la munición de lanzagranadas. Y vamos a sacar, ahora sí... Esta pistola, la, la que estábamos usando en el parking ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque esta tiene mayor capacidad para llevar munición O sea, básicamente creo que son 15 balas las que soporta eh, Pero créanme que es más efectiva que la anterior Ya que de partida no nos quedan muchas balas de Magnum Así que tampoco es que le saquemos mucho el jugo y bien, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo acá? Básicamente, lo que yo quiero hacer es poner el condensador en el lanza descargas y luego la regreso al baúl. Para luego despejar los slots necesarios. Fíjense que este es más o menos el, el tipo de inventario que nosotros tenemos que llevar a continuación. Bien, entonces continuamos. Equipamos justamente donde teníamos la anterior arma y... Una hora con 14 minutos ya iniciamos en el laboratorio con mucho, mucha destreza, mucho cuidado, una correcta gestión, señores. Tenemos todas las de ganar, así que esperemos no equivocarnos. De todas formas, si nos equivocamos, partiríamos desde el enfrentamiento número 2 de William Birkin. 
Pero ya, ya se dieron cuenta que es fácil reventarlo teniendo teniendo la receta que les acabo de dejar, por supuesto. Así que no se preocupen chicos que ya a este punto tenemos casi todo controlado. Ahora, de cualquier manera, no tenemos que desprevenirnos porque el laboratorio es bastante complicado. ¿ya? Pero no se asusten que vamos a hacer que parezca fácil. ¿Ya? Bueno, cogemos esta pólvora solo para guardarla y nos vamos. Bien, ¿por qué puerta se preguntarán? Será por esta. Bien, ahora nos vamos a encontrar con una unidad bastante aterradora, señores. Pero tenemos que coger esta pólvora, solo corremos, la incendiamos antes de que se presente. Ya, y continuamos. Agarramos esta granada flash. Y sacamos, por supuesto, este cartucho dispersor, por, por llamarlo de cierta manera, ya que rocía este tratamiento en el invernadero. ¿Ya? Bueno, aquí es donde nosotros vamos a hacer una nueva solución, ¿ya? Eh, porque tenemos que abrir un par de compuertas y vamos a ingresar ciertos códigos en el siguiente panel. Bueno, las combinaciones, recuerden tener tenerlas a mano, ¿ya? Fíjense, pueden poner pausa el video para, para ver qué símbolos son los que yo ingreso, pero lo importante es tenerlas a mano. Ya sé que estos símbolos los podemos encontrar en el juego, pero nosotros vamos a evitar ese paso porque los símbolos los encontramos más abajo y vamos a evitarnos completamente el ir a verlo, luego subir e ingresarlos, porque nosotros básicamente este juego ya lo hemos jugado, así que... La idea es optimizar al máximo los tiempos y si ya se saben los códigos, recuerden que no cambia en todas las partidas, así que... Bien, ahora vamos a hacer la mezcla de la solución, ¿ok? Donde el orden del 1 al 3 sería... 2, 1, 3, 2, 1. Repetimos nuevamente para finalizar. 3, 2, 1. Ya con eso nos retiramos con la solución completamente terminada. Y nos llevamos el cartucho nuevamente. Ahora para terminar el proceso lo único que nos faltaría es llevarlo a un sistema de refrigeración que se encuentra en la parte subterránea. ¿ya? Mucho cuidado acá, que estos enemigos hacen básicamente un instant kill. Así que no reparen en gastos si tienen que dispararle ya sea granada, granada ignia o granadas ácidas, no importa. Dispárenle para que pasen satisfactoriamente. Cogemos este cartucho, hacemos más granadas ácidas, las mezclamos con los cartuchos que ya teníamos en el inventario. Y continuamos. Bien, acá no vamos a reparar en gastos tampoco, vamos a eliminar a todos los zombies que se encuentran aquí. Porque después van a ser un obstáculo cuando estemos arrancando de unos Lakers que aparecen dentro de un momento. Así que si se nos llegan a acumular las unidades justo en esta sección, va a ser realmente un dolor de cabeza salir vivo de acá. ¿Ya? Si tienen que matarlos con calma, pues tómense su tiempo. ¿Ya? Tómense el tiempo que necesiten aquí, ¿ya? Y bueno, despejen la zona, por supuesto. Ya, una vez que mueran todos los zombies, pasamos por acá, nos apegamos al basurero justo de acá. Y el Lickers no les va a hacer daño. Bueno, ahora vamos a buscar una última pieza de puzzle. Que es básicamente lo que nos va a dar la electricidad en algunas secciones, ¿ya? Va a restablecer la energía. Que es un panel de control que... Ya lo van a ver, señores. Eh, bastante sencillo ese puzzle de cualquier forma, así que tampoco tampoco se estresen. Entonces, eh, eliminamos a este zombie antes de que se pare. Espero que haya muerto, si no lo rematamos. Vamos a tener que rematarlos desde la parte superior. Pareciera que ahora sí está muerto. Bien, no nos quedan balas de pistola, pero tenemos muchas granadas. Así es. Vamos a eliminar... A ese zombie que nos está esperando justo acá. Un baño de ácido, señores. Qué buena forma de depurar toda esta sección. 
Quiere, parece que quiere más. Pero no estoy seguro si disparar otra, otra Asia. Solo necesito varas de pistola, así que voy a tener que... Bueno, creo que están acá. Pero no tenemos slot, salvo... No, 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 te, no tenemos cómo llevarnos las balas de pistola. Así que simplemente bajamos, hacemos el quite. Al parecer no había muerto ese zombie, si se fijan, el que estaba en la escalera. Pero le hacemos el quite, no se preocupen. Ya, recuerden que acá nos están esperando un par de leakers. Así que mucho cuidado el cómo vamos a hacer esta parte. Bueno, podemos hacerla con calma, caminando, poniendo el código en el panel, luego caminar, ir a donde necesitan ir. Pero la verdad es que, como yo, necesito dejarles margen de juego. Y tengo recursos de sobra. Vamos a destruirlo todo, señores. No se preocupen. Si se pueden dar el lujo, dense el lujo. Eliminen a los dos leakers y hagan todo lo más rápido que puedan, señores. Eso es más o menos lo que yo les sugiero. Parece que les faltó una bala ácida. Ya con esto eliminados completamente. Bien, entonces con mucha calma... <ríe> bueno, es una ironía. Vamos a toda velocidad a poner el código. Ya dice MURF. Ya lo mismo que dice en el panel lo replicamos. Y luego hacemos conseguir la señal. Ya con esto restablecemos la luz. Y podemos ir a la sala de guardado. Que obviamente no vamos a guardar ahí. Vamos a recoger algunos ítems, ordenar el inventario, salir de ahí. E vamos a ir a la sala de refrigeración para poder darle la cadena de frío al cartucho que tenemos con nosotros. ¿ok? Así que, como les dije, ordenamos entonces el inventario. Básicamente estoy un poco aburrido de... De tener problemas de espacio, señores. Tenemos armas que ocupan dos slots. Tenemos que elegir qué es lo que llevamos. Eh, ha sido un problema, pero creo que dentro de un momento más... Bueno, no creo en realidad. En un momento más vamos a recoger una segunda riñonera. Bueno, efectivamente podríamos haber eh, recogido las dos de la comisaría. Pero si nosotros hacíamos esto, yo no les podría dejar el margen que les quiero dejar en este gameplay de poder habríamos podido y no hubiésemos evitado mucho problema pero si no les dejo un suficiente margen de juego como para que puedan terminar la partida de, de manera cómoda la verdad es que se pueden arriesgar y finalmente no terminen obteniendo su rango S+. ya efectivamente a mí me daban los tiempos porque al parecer me va a sobrar 45 minutos, si es un poquito más, ojalá, mejor para ustedes. Pero eh, al final no todos jugamos igual. ¿ya? Entonces eh, es importante eh, poder pensar en, en todos y que obviamente los tiempos les den para poder eh, jugar de la mejor manera, no estar sufriendo. ¿Vale? Eh, aparte, bueno, que no ha sido tanto problema De, de cualquier manera nosotros <ríe> Hemos dejado en el baúl casi todas las cosas eh, Pero bueno, ya este problema se va a acabar Porque vamos a obtener la segunda riñonera Dentro de poquitos minutos Bien, entonces nos llevamos La nueva solución Para poder dispersarla nuevamente En el invernadero Perfecto ya el enfriamiento ha sido completado. Nos vamos entonces. Podemos irnos corriendo. Esa es la gracia porque tenemos toda la zona despejada. Matamos básicamente a todas las, todos los zombies, todos los leakers. Bueno. Ya entonces nos llevamos esta hierba. Tenemos un poquito más de espacio. Y vamos a subir justamente por acá. Creo que es el camino más corto. Ya. Al salir nos vamos a encontrar con, obviamente, esta unidad desagradable, ¿ya? que básicamente si no la quemamos no, no muere, es básicamente inmortal. Así que tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Yo estaba seguro que ahí había otra, pero creo que es a la vuelta. Bueno, entonces eh, aplicamos el dispersor. Y 
vamos a continuar para poder sacar justamente lo, lo que nos va a aparecer ahora. Ya. La tarjeta o la llave nivel 3. Para poder so añadirla a nuestra pulsera. Ya con esto podemos ir al tercer puente o a la última sección. Recogemos la hierba azul. Media vuelta. Vamos entonces por la aquí. Y luego mezclamos para que no nos ocupen slots. Y ya, el regreso es bastante complejo. Así que gástenselo todo. Dejen todo paralizado, señores. No piensen... No piensen demasiado, solo pasen. Eh, si cometemos un error, siempre nos van a agarrar. Aquí, cuidado, en la puerta. Disparamos nomás. Uy, si nos fuera por ese gran cuchillo que nos dejamos, tendríamos que partir desde el enfrentamiento de William Burke. Y aquí nos encontramos nuevamente con dos más. Así que, cuidado, mucho cuidado. Ya. Perfecto, señores. Ya pasamos, básicamente... Una de las secciones más comprometedoras. Y... No, no vamos a guardar. Vamos a ir directamente a lo que les prometí, mi gente. Vamos a buscar la segunda riñonera. Por fin, señores, por fin. No más problemas de espacio. Sí, claro. En realidad, igual vamos a tener los mismos problemas de espacio. Porque tenemos que agarrar ítems grandes todavía. Y... Bueno. Así es este juego. Así decidimos pasar esta run, asumir las consecuencias. De cualquier manera, creo que era lo mejor para todos. Así que nos dirigimos entonces... Así es, señores. Estaba en el principio. Pero la diferencia es que ahora sí tenemos el acceso correspondiente. Porque antes teníamos la... Cuidado acá. Cuidado, cuidado. Recogemos el cuchillo. Creo que ahora tenemos el slot... Habíamos pensado de antemano. Bien, restablecemos la luz entonces. Porque ahora tenemos el panel, como les estaba comentando. Código MUF. Hacemos conseguir. Así es, señores. Conseguir la señal. Yo que lo puse abruptamente, pero no, no hay problema. Hacemos conseguir la señal. Y se nos va a abrir entonces este panel lateral. Donde. Ahí está, señores. Ahí está la riñonera. Nos vamos rápidamente de acá. No maten a nadie más. Por supuesto ese zombie donde se está abriendo la compuerta está vivo, así que de cualquier manera salgan rápido, no se queden matando a nadie. Ya gente, estamos a un paso de llegar a la sección final. Fíjense entonces, sería ahí la parte West Area. Ya la sección número 3 así que vamos a insertar la tarjeta para poder por fin ir a la última sección señores recuerden dejar en comentarios qué les ha parecido hasta ahora esta run para yo tener más o menos una idea si les está gustando este tipo de contenido ya si no no les subo más run the resident evil y me ponga a jugar minecraft ok es una broma chicos vamos a jugar fortnite ese sí que va en serio Nada, mentira. Eso sí que es una super broma. Jamás veremos ese tipo de contenido. Pero bueno, de, de todas formas no estamos menospreciando a la gente que lo juega. Solamente este no es su nicho. <ríe> Aquí jugamos otro tipo de juegos. Bien, entonces eh, colocamos el, el, ¿cómo se llama? el código OSS y hacemos conseguir, como anteriormente lo he dicho la señal para poder conseguir restablecer la luz en esta última sección ya estamos casi señores desde aquí en adelante hay puro frenetismo señores así que bueno igual los voy a estar dejando tranquilos en algunas cinemáticas creo que las que vienen son un poco largas así que voy a aprovechar de ir a tomar agua hidratarme mientras los dejo viendo el vídeo ya y luego nos enfrentamos directamente a William Birkin en su fase 3, señores. Bueno, aquí encontramos entonces... Aquí Claire se da cuenta que el regalo que le dio la madre a Terry... Calzada perfectamente aquí. Es hermoso collar, pero bueno. Aquí donde finalmente encontramos... ya Lo que necesitamos para poder generar la vacuna. Bien, entonces... 
eh, ya el panel no lo vamos a necesitar más, así que lo eliminamos. Recogemos acá todos los ítems que encontramos y ya esta es la última parte, o sea, el último tiempo que tenemos para poder organizar nuestro inventario. Así que rápidamente, no sé si guardar primero, yo creo que guardamos primero y luego organizamos, ¿ya? Tengo fe de que no vamos a perder, pero ya grabamos, así que si perdemos no, no, no pasa nada. Partimos de acá y organizamos nuevamente para enfrentarnos a William Birkin. Bien, yo les prometí que íbamos a reventar a William Birkin y lo hemos hecho hasta ahora, chicos. No sé qué les ha parecido, pero eh, de verdad, gente, yo quiero su feedback. Yo necesito que me digan qué tal les ha parecido este run. Si está bien, si está mal, una hora con 29, si mal no vi. Eh, bueno, los dejo entonces, voy a darme un pequeño break, ya que este video es largo, así que ya regreso en unos pocos segundos. I should have killed him while I had the chance. I don't know why, I just... I couldn't do it. He was your husband. Honestly, we were more married to our work than each other. But what about Sherry? How could you just leave her all alone while Raccoon City burned to hell? I couldn't let my daughter grow up in a world with the G-Virus in it. But that's no excuse uh, for... Uh, <laughs> gente, comenzamos el combate sencillamente con pistola, eliminamos el par de ojos, preparamos una segadora, la lanzamos y nos vamos a su espalda, le disparamos al ojo que tiene detrás y finalmente el arma que más le gusta, le damos con todo, por supuesto con el cuchillo hasta que no nos dé más el arma, bueno Vamos. Ah, qué lástima. Se nos ha quebrado. Pero eso no es un impedimento para seguir electrocutando. Vamos a intercalar entonces entre granadas ácidas y granadas ígneas. Constantemente vamos intercalando para que cada daño se vaya haciendo de la forma correcta. No dejamos que este tenga alguna movilidad para nosotros tener siempre el control de este combate. Entonces, de granada ígnea y granada ácida. Acá, señores, no tenemos que gastarnos absolutamente todas las balas sin ningún tipo de reparo. No se preocupen que para eso hemos estado ahorrando durante todo el juego. Inclusive, nos hemos dado lujos de matar a Leakers, entre otras criaturas. Bien, 
entre medio está ocupado, siempre vamos luteando el escenario porque lo ideal es que mientras, mientras combatimos poder lutear el área y no dejarlo hasta el final porque eso nos va a quitar tiempo. Ya, bueno, en realidad ustedes van tanteando, depende de cómo ustedes estén de tiempo. Si prefieren lutear al final, tranquilos, está bien, pero nosotros vamos a realizarlo durante el combate. Bien, wow, por estar conversando señores, acabo de fallar una bala. Bien, granada cegadora para poder apuntarle a los ojos que tiene. Creo que ya se enojó gente, William Birkin se ha enojado. ¿Será porque no nos ha dado ni siquiera un zarpazo en todo el juego? ¿Por qué será, señores? Wow, creo que con eso sí nos quiere dar. Pero aprovechamos de electrocutarlo, nos hacemos un lado, lo seguimos electrocutando. Excelente, mi gente. Cuando ya tiene los ojos justamente en el centro de su pectoral, es cuando tenemos que electrocutarlo con todo. Ya, porque eso le va a pegar mucho daño. Y le va a quitar muchísima, muchísima vida. ¿Ya? Mientras nos van quedando granadas ácidas e ígneas, terminamos de vaciarlas en todos sus pectorales. Bien. Entonces ya ahora que cae, logramos pasar y continuamos el estrobut. Perfecto, señores. Al pie de la letra este combate... Pobre William Birkin que no aprende, mi gente. No aprende, señores. Bien, ya como luteamos básicamente todo el área, sencillamente vamos directamente al ascensor. Esa es la gracia de más o menos lutear durante el combate. Una hora 32 con 17 segundos. Básicamente eso nos indica de que el enfrentamiento duró como dos minutos y medio, si no me equivoco. Así que muy bien, muy bien. Hemos ganado muchísimo, muchísimo tiempo. Estamos básicamente a nada de por fin terminarnos este juego, señores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Vamos a buscar directamente a Cherry para poder irnos de aquí. Ya supuestamente matamos a William Birkin y no tenemos nada más que hacer. Así que ya hemos pasado absolutamente todo, señores. Yo creo que a William Birkin ya le quedó claro... Que con nosotros no tiene que meterse Bien, como les dije Entonces los dejo en cinemática Voy a retocarme el peinado Y luego vuelvo, señores Hey I knew you'd make it My mom needs help Annette Sherry Or how are you? Okay. But you don't look so good. <sighs> Mommy? Hey, look at the screen. Oh, thank God. So Sherry's gonna be all right? She'll be weak for a little while, but... Yes. She's free of the G-Virus. Did you hear that? What happened to her? She was attacked by the monster. Don't... Worry about me. Take my daughter to safety. I'm sorry, Sherry. For everything. Your life is what is important. We can't just leave her here. You're right, we can't. Attention, unauthorized removal of a level 4 virus detected. The What does that mean? It's a self-destruct code. <laughs> In case the G-Virus leaves the building. 
about this jacket. I'm so lucky to have you. So we can talk more about that later. We gotta hurry now. Come on. Bueno, como sé que todo ya terminó, señores, me fui a preparar un tecito que definitivamente necesitaba hidratarme después de semejantes combates que nos dimos con William Burke. Además, yo creo que ya se fue al otro mundo. Sí, realmente no pudo hacer nada contar nosotros. Pobre William Birkin. Así que, señores, vamos de salida. Tarjeta nivel 4. Así que, ya, ¿qué nos falta? Vamos a, vamos a tener que hacer una venta de garage con todos los ítems. Con todos los ítems que hemos recolectado, señores. O una feria navideña. Como se diga en el país donde nos estén viendo en realidad no es relevante en cualquier sitio de venta lo importante es que no sé dónde vamos a vender tanto ítem que nos sobró en esta run señores realmente a falta de riñonera todo quedó en el baúl quedamos forrados en ítem señores pero bueno es parte de es parte de lo importante acá es que lo hemos pasado bastante bien todos aquí disfrutando y bueno vuelvo y les agradezco el apoyo que han dado al canal Sinceramente, sin ustedes esto no es posible. Así que, bueno, tocará ver dónde vendemos tanto tanto ítem, señores. Bien, cogemos este cuchillo porque me tinca que tiene un valor importante. Lo malo es que se está destruyendo todo, así que vamos a tratar de salir del laboratorio de una maldita vez para despedirnos. Una hora treinta y cuatro, señores, a punto de largarnos de aquí. Ya, al parecer voy a cumplirles con ese margen de 45 minutos, quizás un poquito más. Eso lo vamos a ir viendo en el camino cuando tengamos el resultado final. Aunque esto ya nos marca que en 10 minutos nosotros salimos. Bien, aquí tenemos que correr, bordear las unidades, no maten a nadie, no se desesperen. Recuerden que tenemos que ir a vender toda la venta de garage. Tenemos que correr lo máximo que se pueda. Bien, bajamos las escaleras rápidamente. Solo quedan 9 minutos y 38 segundos para que todo esto acabe. Así que no nos desesperemos. Corremos hacia la puerta. Pero lamentablemente esta puerta está cerrada. Así que Cherry nos va a ayudar. Mientras tanto van a caer un par de plantas. Plantas, plantas, plantas. Vamos a eliminarlas. Recuerden que estas se queman. Es la mejor manera de matarlas. Pero como no tenemos lanza de nada, nos la gastamos toda con William Birkin vamos a tener que improvisar con granadas ácidas dispararle justamente en esos furúnculos que se les forman de color para poder inmovilizarlas y vamos a hacer lo mismo con la segunda vamos a ver si podemos hacerlo solo con bala de pistola nunca tan miserable nos quedamos entonces sin granadas ácidas y la tenemos paralizada cuando Cherry ya nos abre la puerta. Así que estamos justamente en tiempos perfectos. Continuamos, seguimos avanzando y vamos a encontrarnos con un par de unidades que por supuesto vamos a retener antes de que nos caigan encima. Bien, ya a pasos de llegar al final. Vamos que se puede, gente. Vamos que se puede. Vamos a arrancar del laboratorio. Bien. Aquí nos falta el generador. Vamos a guardar algunas cosas. Ya que no vamos a usar absolutamente nada. O deberíamos prepararnos, señores, por si acaso. A ver, veamos todo lo que tenemos. Tenemos harta hierba, harta granada cegadora. Miren cuántas granadas. Bueno, vamos a irnos equipados porque quizás... 
quizás sean ¿Echa? ítems que podamos vender y poder pasar a comer después de esto una cena, quién sabe, una cena con Leon, con Cherry, todos juntos después de esta gran experiencia que hemos vivido en Raccoon City bueno, nos queda entonces subir al Transvía para obtener el enchufe que vamos a utilizar justamente ahora Bien, para eso dejamos esos slots. Ya estamos por terminar, señores. Ya no nos queda nada. Solo un par de acciones. Bien. Al parecer... Todo va en orden. Vamos entonces. Bajamos. Para darle la energía suficiente. Y bueno. Colocamos entonces el enchufe. Ya. Y miren con quién nos encontramos. Where are you now? Claire, are you still there? Leon, I'm sorry, you're breaking up. Don't worry about me. Just get out of here. Leon, Leon. Chicos, vieron Damn. cuando Leon escuchó que íbamos a invitarlo a cenar, al tiro se comunicó. Gente, miren, una minigun. Básicamente podemos venderle un excelente valor. Espera, ¿qué está pasando aquí? Yo pensé que... A ver, este sujeto no me digan que todavía no ha aprendido. Yo por un momento pensé que íbamos a vender la minigun, pero... Señores, señores, vamos a tener que usarla nuevamente con William Birkin. No nos quiere dejar hacer la venta de garage, señores. Bueno, una granada. Luego una cegadora y lo ametrallamos justamente en los ojos. ¿Ya? Luego otra granada para que no suba, se la revienten los ojos y tengamos tiempo para seguir ametrallando. Muy importante tratar de insertarle esa granada cuando vaya a subir. En este caso va a lanzar un ataque, lo paralizamos y seguimos reventando en los ojos. Pobre William Birkin, señores, no entiende todavía que con Ride Speed toda su comunidad no puede meter. Vamos allá, le reventamos nuevamente todos los ojos. Ah, cuando está en esa posición, solo corre. Justamente, perfecto. Perfecto, perfecto. Continuamos dándole en los ojos. Genial, genial. Ahí viene nuevamente. Nos quedan granadas. Nos reventamos. Y vamos a electrocutarlo. Ya, aquí se tira justamente de manera random hacia el lugar donde estemos. Así que tenemos que bordear el tren. Para evitar que nos dé fuertemente ¿Ya? Hasta el momento no nos ha tocado Así que vamos bastante bien en este último combate Seguimos reventándole los ojos Y cuando se pone en esa posición ya rápidamente ustedes corren. Ok Viene nuevamente, reventamos los ojos que quedan Y ya solamente quedaría dar un par de de descarga señores. recuerden que <risa> pero antes tenemos que gastar las granadas no nos vamos a quedar con nada ya no tiene mucho que hacer nos quedan muchas descargas ya cuando está aquí ya no tiene nada que hacer pobrecito señores otra más o una descarga una descarga para acabarlo señores ya esto ya es ha sido todo no entiende vamos nuevamente ahí está ahí está mi gente Hemos acabado finalmente con William Burr. Los dejo en gente se retuerce de dolor para que aprenda de que no tiene que seguir desafiándonos.
So what's the first thing you want to do when we get out of here? I want to see where you live. Good. Because I take a shower. Yeah. <laughs> really? Not bad. Oh, yeah. Claire! Leon! Qué lástima mi gente, parece que la cena no va Nos quedamos en la ruina, nos gastamos todas las granadas cegadoras Todas las granadas de mano, la minigun Usamos todo, así que vamos a comer probablemente lechuga O cualquier vegetal sin valor Bien, bueno, ha llegado el momento mi querida comunidad Tenemos la campaña o la run en una hora 39 minutos 54 segundos Tres guardados y con rango S+. Mis queridos amigos, si les gustó esta run, quedan cordialmente invitados a ver la run de Resident Evil 4 y por supuesto Separate Ways, asimismo como Resident Evil 3. Están todas completas en el canal. Ideal para fumárselas un día domingo o si quieren, por supuesto, véanla por parte. No tienen por qué ver los episodios completos. Bueno chicos, nos vemos entonces en el siguiente capítulo. Gente, les habla Ryan. Si llegaron hasta aquí, es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arthur's Max. Hasta luego.